इथं नमस्कारम इन नामोपम कथक आचार्यन कथक प्रचारण वे विविध राज्य सचि भूमि की वलय वाय श्री एम बी एस नूतिरी चुक पेर अड़ा सर्वश्री कलामंडल एम बी शंकर नूतिरी नमस्कार आशा या आशा कुटिकाल जन एने आशा जीवन इतना अल गुरीनाथन्मे कारणवन्मे ओरत को याडाट कथक अब ह्रस्वर पश्चातन या तरवाडिंग अगर पार्य स्वयंपुरी तरवाडि अगर पार्य पुरस्कर्ता कथक रंग कड़ी पशेपूर्व ए तरवाडिंग संबंध ई कथक पढ़ी निमित्त अदाचते फोटो और निमित्त और कथक फोटो ऐसा साधारण ई नवरात्रिकाल पूज मंडप अलंक ई पड़ेकाले शिवकाशी को देवी देवन्म फोटो अभी प्रदर्शिप एल इन पदवे अब कहते अब इलाती वैलियर पेटील अब सूक्षा अब अगर पुरतु वैलियर चुनाड़ी चित्र ना कुटिकालो ई आ चिंती वर्ण वैविध्य रूप कच्चनो चोदा चो अब कथक अब मनसल कथक का अब आल आ समत कलमेप इपड़ मलपुर डिस्ट्रिक्ट कड़ मूत पाशेरी मन एल पे कड़ा ग्राम पड़ेकाल अरुपत्ना ग्राम प्रधान वैलिए प्रसिद्ध अवड़ा एल अब कड़ी कल अब कल कड़ी ऐसी कथक कड़ी का प्रदेश अंदा कथक इत्रमात्र आभिमुख्य चोच्चा प्रत्येक कारण अब का साचर्यो मी रंग कड़ वैलिए विभाग ते कुाले ई कथक कचय तथान अल आकृष्टर अगर आ वेश पुदे या आगे इटकार कलिया स्थिर अब अवे कल कहल कल का अगर कलिकंपमें तापर्य ना कुाल कल अंत चल रंग नाइट पक अल अगर कल पश्चात या वर्टर पक्ष अकर्षित ऐसी अगर कई अवड़े कथक एलको ई अणियल कैरानो अणियल ई पेटिका ना अड़पी कुछ आटी पाईलो ऐसी नाइन कूड़ी कड़ी अब ए मनसल चुना चित्र आ फोटो अब यानव पेटिपुत आलोचे आवड़ चो एपड़ा चौना वेष कटा चु भयं अद्भुत साधारण कुटिक कृष्ण वेषो अल पर कुटिंग अल कथ हाँ अवल वेचू ई आरा या चो साक्षा नाड़ा आऊ 
അല്ല അങ്ങനെ കളിയുടെ കമ്പത്തിൽ കീഴെ കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരു കഥകളി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫോറത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു മെമ്മോ വന്നു കഥകളി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ്മാഷ മുറിയിൽ ചെന്നിട്ട് പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞ പോലെ രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും ദൈവം വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചതും പാല് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനവിടെ പോയി പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കരിക്ക മഞ്ചേരി ഹൈസ്കൂളിൽ ഫോർത്ത് ഫോമിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുചേലവൃത്തത്തിൽ കൃഷ്ണനായിട്ട് അന്നത്തെ സ്കൂൾ അനുവേഴ്സറിക്ക് ഒരു വേഷം കെട്ടി അത് അന്നത്തെ അധ്യാപകൻ ആരായിരുന്നു അന്നത്തെ അധ്യാപകനാണ് സാക്ഷാൽ വി പി രാമകൃഷ്ണൻ നായരായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരുനാഥൻ വി പി രാമകൃഷ്ണൻ നായരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തേങ്കാട്ടി നായുഡിനാട് ശിഷ്യനാണ് അതെ വി പി രാമകൃഷ്ണൻ നായരെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പഠിച്ച ചില തൂതക്കലൊരു ഒരു കണ്ണമ്പ്ര നായര് വീട്ടിലൊരു കളിയോക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പെട്ട് പിരിഞ്ഞ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലി നിന്നില്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജയകുമാര മാഷ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തൃശ്ശൂര് അദ്ദേഹം അന്ന് കഥ കല അവിടെ മഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ എൻ്റെ മാഷ ബി ടി മാഷ മാഷ ആണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ രാമകൃഷ്ണദാസൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കുചേലപുരത്തിൽ കൃഷ്ണനായിട്ട് ഞാനന്ന് അരങ്ങേറ്റം നടത്തി അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സാക്ഷാ തേങ്കാട്ട് രാവണി നാരെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കണം ഉണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കഥകളി രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു അമേച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മറ്റേ കുചേലത്തെ വേഷം കെട്ടിക്കാന്നാണ് പിന്നീട് അതോ കഴിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് ഒമ്പത് അമ്പളം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ഞാൻ നീങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് എൻ്റെ അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തെട്ടിലാണ് ഞാൻ പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ പ്രീ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചേർന്നു അവിടെ ഒരു കൊല്ലം ആ ഒരു കൊല്ലത്ത് അവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് ആ വെക്കേഷനിലാണ് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം പത്രത്തിൽ കഥകളി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പരസ്യം കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വീണ്ടും ഒന്ന് താല്പര്യം ഒന്നുകൂടി വളർന്നുണ്ടാവാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ആകുന്ന പാസ്സായവരായിരിക്കണം എന്ന് പരസ്യത്തിലുണ്ടാവാറുണ്ട് അന്ന് ആ വർഷം ഉണ്ടായില്ലേ അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പറ്റി ഒന്നുമില്ല 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 അതിൽ ആ പരസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൻ പതിമൂന്നോ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്ന് പ്രായത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടത് തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാറില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പാസ്സായിട്ട് ആദ്യമായി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ആശാന അത് 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 ശരിയാണത് കാരണം ഞാനിവിടെ അന്ന് ഈ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു രംഗമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതിലൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഹേ ഈ തിരുമേനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച ആളാണ് എന്ന് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ബോർഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അതിൽ ഒരാളെ പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ മുകുന്ദ രാജാവാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ആ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആളെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് കുട്ടികളല്ല ആ അയാളാണ് രാമൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഹനുമാൻ്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കരിക്കാത്ത അരങ്ങുകളെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മ വന്നു കാരണം എവിടേക്കും ഒരു ബന്ധം ഈ രാമൻകുട്ടിയും ഈ ഹനുമാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ടൊരു ബന്ധം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഏതായാലും ആശാനെ വിളിച്ചിട്ട് ആശാൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ബഹു തമാശയായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അതായത് ചോദിച്ചു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നോട് പറയും തിരുമേനിക്കനെ ഇല്ലത്ത് ഊഴയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലേ ചോദിച്ചു എന്നോട് അപ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം തോന്നി ഇതൊക്കെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ഒരാളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമോ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ അതിലും ആശാൻ്റെ നർമ്മത്തിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വേറൊന്നും എഴുതിയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലേ ഏതായാലും തിരുമേനി ഇതൊന്നും നിൽക്കണ്ട അവിടെയൊക്കെ ചവിട്ടും കുത്തും വീട്ടിച്ചിലും പിഴിച്ചിലൊക്
ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ചേരുന്നത് അന്ന് ആരൊക്കെയാ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്നത് ഒന്ന് ഈ അവർ ഒരാൾ മരിച്ചു ഒരു വേലായുഹൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മറ്റേ വാവനൂരുക്കാരൻ മറ്റേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഇവിടെ ഇന്ന് നൃത്തരംഗത്തേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ള ഗോപിനാഥൻ കലാമണ്ഡലം ഗോപിനാഥൻ ഗോപിനാഥൻ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ എറണാകുളത്ത് എറണാകുളത്ത് പിന്നെ ഒരാൾ കേശവദേവ് കലാമണ്ഡലം കേശവദേവ് താടി വേഷങ്ങളും അതെ താടി വേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മങ്കട ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡൽഹിക്ക് പോയി അങ്ങനെ പിപ്പിളും ഡൽഹിയിലാണ് ഡാൻസും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് തുടരാനുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് എനിക്കാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ ഗോപിയേശ്വരൻ്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഗോപിയേശൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അധ്യാപകനായ കൊല്ല അതുകൂടിയുണ്ട് ഗോപിയേശൻ അമ്പത്തെട്ടിലാണ് ഇവിടെ അധ്യാപകനാവണത് അപ്പോൾ ഗോപിയേശൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഗോപിയേശനാണ് എന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടിത്തരം വേഷങ്ങളതൊക്കെ ഗോപിയേശനാണ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അന്ന് ഞാൻ തന്നെ ആയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗോപിയാശൻ അന്ന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ട് പ്രായത്തിന് കുറച്ച് വ്യത്യാസവും ഉണ്ടല്ലോ മറ്റു കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് അപ്പോൾ അടിക്കുമായിരുന്നോ ആശാൻ്റെ ക കളരിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാണ്ട് ആശാനെ ഗോപിയാശാനെ ഇന്നത്തെ ഗോപിയാശൻ നമുക്കറിയാം ഗോപിയാശാൻ്റെ ഒരു ഒരു നമ്മൾ ഞാനതിനെ വേറൊരു തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് നല്ല ശിക്ഷയായിരുന്നു അതി കഠിനമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചായിരുന്നു അത് ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ മറ്റൊരുക്ക് കൊടുക്കുക അതെ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതായത് അവിടെ ഈ തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ അത് ഗോപിയേശനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം അറിയാം അപ്പോൾ പിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു പഠനം ഒരു കാല് മലത്തി ചവിട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മലത്തെ എത്രത്തോളം ചവിട്ടണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള അതികഠിനമായിട്ടുള്ള അത് ശിക്ഷയെങ്കിൽ ശിക്ഷ ചീത്ത പറയുമെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുക അന്ന് പിന്നെ ആരും മറ്റേ കുട്ടികളെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ട് ചേർത്താൽ ആ കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാരെങ്ങനെയാ ചെന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഇവർ ഓണത്തിന് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ കാണുള്ളൂ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ശിക്ഷ ചെയ്താലും അതിനാരും ചോദിക്കാനില്ല അതൊരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു നല്ല വശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും ആശാൻ്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതി കഠിനം തന്നെയായിരുന്നു അത് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ ഞാനതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടെ നെല്ലിക്കയുടെ കഥ പറയും പോലെ ആദ്യം മൂത്തവർ മൊഴിയും മുതുനെല്ലിക്കയും മുമ്പിൽ ചവയ്ക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ എന്നാൽ മാതിരി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനോട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് വളരെ ഉപകാരമായി തീർന്നിട്ടുള്ള നമ്മളതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ഗോപിയാശാൻ്റെ ആ കളരിയിൽ കൂടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നന്മ വശം എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് ആ കാലത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എൻ്റെ ചില്ലാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ ഒരാൾ നമ്പീശൻ കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ആശാൻ്റെ ശിക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരാ പഠിപ്പിച്ച മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രാമൻകുട്ടി നേരശൻ പത്മനാഭൻ നേരശൻ ഗോപിയേശൻ മൂന്ന് ആശാന്മാരല്ലോ പിന്നീട് അറുപതിലാണ് കുഞ്ചു നായരാജനെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ട് നിയമിക്കേണ്ടത് പ്രഥമ പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ചു നായരാജനെ പ്രിൻസിപ്പാൾ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ കളരി ഒന്നുകൂടിയും കൂടി അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് കുട്ടികളെ വീണ്ടും തരംതിരിച്ചിട്ട് സീനിയർ കളരി കുഞ്ചു നായരാജൻ തൊട്ട കളരി രാമൻകുട്ടി നായരാജൻ്റെ പിന്നീട് അതിൽ നിന്നിട്ട് പത്മനാഭ നായരാജൻ എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടികളെ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പത്മനാഭ നായരാജൻ ഒന്നാം കൊല്ലക്കരെയാണ
പത്മനാരായ എൻ്റെ കളരിയിൽ ഒന്നാം കൊല്ലത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മൂന്ന് പേര് പിന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ മറ്റേ രാമകുട്ടി നരസിൻ്റെ കളരിയിലാണ് എല്ലാ അധ്യവസാന വേഷങ്ങളും മറ്റേ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് രാമകുട്ടി നരസ കളരിയിലേക്ക് കൂടിയാണ് കുഞ്ചുതാരാശാൻ ചൊല്ലി അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ചുതാരാശാൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അറുപത്തിനാലിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് കൊല്ലം ശ്രീലങ്കയിൽ പോയി ആ അന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പിൽ ഈ ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ഒരു കത്ത് വരികയും പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് വന്നു അത് ഓഫീസിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ സൂപ്രണ്ടിനെ ദിവസം വിളിച്ചു ഓഫീസിലേക്ക് അങ്ങനെ സൂപ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിളിമംഗലം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിച്ചുള്ളൂ വേറെ ആരും ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ പറയാനില്ല കാരണം തമ്പുരാനാണ് അവർ ഇന്ന് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പ്രായമായി ശേഖരനും അമ്പലപ്പുഴ ശേഖര പ്രായമായി അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കഥകളി പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഇനി വേറൊന്ന് പഠിക്കാൻ എന്നാണ് പക്ഷേ ആ സൂപ്രണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നോട് കാരണം ഇത് തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എക്സ്പോഷറാണ് പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് എട്ട് വർഷം എട്ട് കൊല്ലമാണെന്ന് കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാണ്ട് പോകുന്ന എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടില്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ സൂപ്പറിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ അത് സെക്രട്ടറിയോടോ മലബന്ധനസഭയിൽ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും എൻ്റെ പഠനം തുടരാം എന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി അത് കലാമണ്ഡലത്ത് തന്നു തിരിച്ചു വന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം ശ്രീലങ്കയിൽ അവിടുത്തെ കാൻറ്റീൻ നൃത്തങ്ങളും അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരുപാട് മറ്റേ നൃത്ത രൂപങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു സാമാന്യ പഠനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ പഠിപ്പിച്ചോ ഈ കഥകളി അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അവിടെ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയം ഒരു കുടുംബത്തിന് ചിലത് പഠിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതായത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ കലാകാരന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരിക ഇന്ത്യയിലത്തെ കലാകാരന്മാർ അവിടെ വിടുക കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശ്രീലങ്കൻ കലാകാരന്മാരുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ തന്നെ പണിഭരൻ എന്ന് പറയും കലാമണ്ഡലത്തിൽ രാമൻകുട്ടി നാരാശൻ്റെ കാലത്ത് പഠിച്ച ആളാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതൊരു കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു തിരിച്ച് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് കൊല്ലം കുഞ്ചുതാരാശൻ്റെ കളരിയിലാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് നളചരിതം പോലുള്ള കഥകളൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അറി ഈ കളരി ചൊല്ലി അടിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് രണ്ടാം ദിവസത്തെ പതിനപുരം അങ്ങനെ പുസ്കരുടെ അത്രക്കല്ലോ അതൊക്കെ കുഞ്ചുതാരാശൻ്റെ കളരിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലം കുഞ്ചുതാരാശൻ്റെ കളരിയിലും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം ഒരു കഥകളും അതൊക്കെ അതൊന്നും അങ്ങനെ ചൊല്ലി അടിക്കണ പതിനല്ലോ പക്ഷെങ്കിലും ഏറ്റവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപരിപഠനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുഞ്ചുതാരാശൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സ്വാമി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കഥാപാത്രബോധങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അതുപോലെ ഈ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു നാട്യശാസ്ത്ര കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടല്ലോ ഈ സ്ഥായി രാവുണ്ണി മേനോനാശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറിപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതൊരു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ധർമ്മപുത്രയുടെ സ്ഥായി ഇങ്ങനെ നമ്മളെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥായി സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നൊന്നും ഈ നാട്യശാസ്ത്രം ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല അറിയില്ല ആ പുസ്തകം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചെന്ന് തോന്നും ചിന്തിച്ചതും പ്രയോഗതലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അവരാണ് അതുകൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിറ്റ് മൊത്തമൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം മറ്റേ
പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അതാണ് രാമകുട്ടി നേരെ ശേഖരിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എൻ്റെ വാക്ക് വേണം കണ്ടുപഠിച്ചോളൂ ശരിയാ കേട്ടോ ശരിയാ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോളൂ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനില്ല അതാണ് രാമൻകുട്ടി നായർ ആശാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശാനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ആശാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും ആശാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ സൗകുമാര്യവും ഓതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കണ്ടു പഠിക്കുക എന്നല്ലാതെ ആശാൻ അതിനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആശാൻ ചൊല്ലിയാടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മുന്നേ നിന്ന് ആശാൻ ചൊല്ലിയാടാറുണ്ട് അപൂർവമായിട്ടുള്ള അധികം ആശാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപൂർവം ചില സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഉണ്ട് ഞാനത് രാമൻകുട്ടി നേരാശാൻ്റെ കളരിയിൽ ഈ ധർമ്മപുത്ര ചൊല്ലിയാടിയപ്പോൾ കൃമിയിലും ധർമ്മപുത്ര ചൊല്ലിയപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അധികം മറ്റേ വിഷമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണല്ലോ ഒരു കഥകളി വേഷക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അധികം വെല്ലുവിളി നേടുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളെ മുഴുവൻ അമ്മ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് കാല അതന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചാൽ അന്ന് ഇതിനൊന്നും ആരും പുറപ്പെട്ടില്ല മാത്രമല്ല അത് മറ്റേ പാട്ടുകാർ പോലും പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല കളരി പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗോപിനാഥനെ ചൊല്ലിയടിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാനൊരു ദിവസം ചൊല്ലിയടിയാൽ ഗോപിനാഥനും കേശവദേനും അവർ വേറെ ദിവസം ചൊല്ലിയടിക്കും അങ്ങനെ മറ്റൊരു ചൊല്ലിയാടുന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെറുത് കുത്തി എഴുതി അങ്ങനെ പിന്നീട് മുറി മുറിയിൽ വന്നാൽ അതിൻ്റെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് സംശയം ചോദിച്ച് അങ്ങനെ അത് പകർത്തി മറ്റേ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഞാനതിങ്ങനെ വളരെയധികം വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വരിക അപ്പം ഏതായാലും രാമകുട്ടി നനശ കളരിലാണ് ഞാൻ ഈ അധിവസാന വേഷം മുഴുവൻ ചൊല്ലിയാടി ഉറച്ചൊക്കെ ഏത് വർഷമാണ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയത് ഞാൻ അറുപത്തെട്ട് 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 മാർച്ചിലാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എട്ടും രണ്ടും പത്ത് വർഷം ആ സമയമായി അതെ രണ്ട് കൊല്ലം അവിടെ പോയി വന്നപ്പോൾ അറുപത്തേഴ് അറുപത്തെട്ടിലാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശാൻ എന്താ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഈ രംഗത്ത് കൂടി പോവാൻ ഇതിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സാക്ഷാൽ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം നെടുമ്പള്ളി രാമോഹൻ്റെ ഏട്ടല്ലേ ഏട്ടൻ ഏട്ടൻ്റെ അനിയ ഒരു കൃഷ്ണൻ പൂരിയുടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഐ പി ടി എല്ലാ അപ്പം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യം ഞങ്ങളെ കാര്യം അപ്പോൾ പറഞ്ഞതാ എന്നോട് പറഞ്ഞു താൻ അങ്ങ് ഡൽഹിക്ക് വരിക അപ്പോൾ എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭാ ഒരു ഭാരതീയ നൃത്തകലാമന്ദിരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു സ്ഥാപനം നടത്തി നടന്നിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തായി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ തിരിച്ചില്ലത്ത് പോയി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അബോധ മനസ്സിൽ അതുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഏതായാലും എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടല്ല അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഒഴിച്ചിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു കുറച്ച് കാലം ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒഴിച്ചിൽ നിന്നു അധ്യാപകരെ സഹായിക്കാൻ അതെ ആ എന്നോട് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആരാ ആരാ അപ്പം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു നിലയിലും മറ്റേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കുഞ്ചുവാരസൻ പ്രിൻസിപ്പാളല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും സൂപ്രണ്ടിനും മറ്റേ കുഞ്ചുവാരസനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പ്രത്യേക ഒരു മമതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് അതൊക്കെ തോന്നുന്നത് അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ നൃത്തം കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആളുകളല്ലേ ആരുമില്ലല്ലോ ഈ നേരത്തെ ജോൺ നടത്തും പോലെ ആ അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തുക എങ്ങനെയെങ്കിലും 
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആശാനെ സഹായിക്കാൻ ചില ആശാൻ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ചിലൊരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്നൊന്നും അതിന് മുമ്പ് ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ കുഞ്ചുതാരെ സഹായിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാകത്തിന് അവിടെ ഒരു ഒരു മറ്റേ ഓഫീസിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു എം കെ കെ എന്നാ ആരും വിളിച്ച് അത് ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എം കെ കെ നായർ ആയിരുന്നു ചെയർമാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ തൽക്കാലം എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല കാരണം ഈ ഇത് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇനി മറ്റേ രംഗത്ത് താല്പര്യമില്ലാണ് പക്ഷെങ്കിലും അത് എനിക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി മാറി പിന്നീട് അപ്പം അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കലാമ അപ്പോഴേക്ക് ചില വിജയാശാൻ അപ്പോഴേക്ക് നിയമിച്ചു പോവുക വിജയാശാനെ നിയമിച്ചപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്നിൽ അതെ അപ്പോൾ ആശാനെ അതോ അത് മറ്റേ മറ്റേ സ്ഥിരാക്കിയത് അതിന് മുമ്പേ തന്നെ വിജയാശാനായിരുന്നു താൽക്കാലിക താൽക്കാലികമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനി വിജയാശാനാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 ഇടക്കാലത്ത് കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ ഓഫീസൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇതും ഉണ്ട് പിന്നീടാണ് ഞാൻ ഇന്ദു ജൂടിൻ്റെ കാലത്താണ് ഞാൻ പിന്നെ കലാമണ്ഡലം കളരി അധ്യാപകനായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അരങ്ങേറ്റം കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായോ ഓ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നിട്ട് അരങ്ങേറ്റം ഉണ്ടായി ഏത് വേഷം ഉണ്ടായോ ആ അത് മറ്റേ എൻ്റെ അതിനൊരു തമാശേൻ്റെ ആ അരങ്ങേറ്റത്തിൻ്റെ സംഭവത്തിനുള്ളൊരു വിശേഷ വിശേഷത ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരാണല്ലോ അപ്പം അഞ്ച് പേർ കൂടിയും അരങ്ങേറ്റം നടത്തണം രണ്ട് പേരെ പുറപ്പാടിൽ കിട്ടും മൂന്ന് പേരെ കിംബോ സുഖം കേട്ടാലും വചനം രാജവരണീയ ജീവനത സുഭദ്ര ഹരണം കഥ നിശ്ചയിച്ചു വന്ന അപ്പോൾ രാവുണ്ണി മേനാശൻ്റെ ചരമദിനം അങ്ങനെയാണല്ലോ അന്നത്തെ ഗുരു ഗുരുസ്മരണ ദിനം എന്നുള്ള പേര് പിന്നെയും മാറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അന്നാണ് സാധാരണ അരങ്ങേറ്റത്തിൻ്റെ ദിവസമാണെന്ന് അത് പാത്തായാലും കൊട്ടായാലും വേഷമായാലും ചരമദിനത്തിൻ്റെ അന്നാണ് ഈ അരങ്ങേറ്റം പറ്റിയത് സുഭദ്ര ഹരണം കഥ നിശ്ചയിച്ചു അന്ന് ആ കഥ നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഗോപി അശാൻ്റെ അർജുനൻ രാജം മാഷില് ബലഭദ്രൻ ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് വേഷമുണ്ടായിട്ട് ഗോപി അശാൻ അന്ന് അശാനൻ്റെ ഓർമ്മയില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഗോപി അശാൻ ഇങ്ങനെ വേഷമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ പത്മനാരായണൻ കളരി കൊണ്ടുവന്ന് ഗോപി അശാനെ ആ സംശയം തീർക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആശാൻ്റെ കളയിലുണ്ട് ഏതായാലും ചിലപ്പോൾ ഗോപേശൻ അന്ന് ആ മറ്റേ എന്താ വിവാഹരംഗം കഴിഞ്ഞ് കഷ്ടം ഞാൻ കപടം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആശാൻ തല മുഹർത്തി പോയി ഓ തല തിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പഴയ ഈ കളരിയിൽ ഹാളിലെ ഈ വടക്കേ കളരിയിൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് സ്റ്റേജിലാണ് കളി പെട്ട പെട്ടനാരശനൊക്കെ കണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പിന്നിലത്തെ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി കീരിയുടെ കഴിപ്പിച്ച് കുറച്ച് വീശി രണ്ടാമതും കൊണ്ട് ഞാൻ രംഗത്ത് വന്ന് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു എൻ്റെത് രാജവര നീതി ചരിതയാണ് അപ്പോൾ രാജമാഷ് ഞാനും കൂടിയിട്ടാണ് ബലഭദ്രനും കൃഷ്ണനുള്ള ഭാഗം അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ സംഭവമാണ് പിന്നീട് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മൈനർ സെറ്റ് രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായത് അത് പത്മനാഭ നാരായണ ഒരു ഇസ്ത ആ കിഴക്കേ വരാന്തയിൽ ഇവർക്ക് വൈകുന്നേരമായാൽ ഒരു യോഗം കൂടെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ചു നാരായണ ഉണ്ടാവും ആശാൻ ഉണ്ടാവും സൂപ്പറിനെ ഉണ്ടാവും പത്മനാഭ നാരായണ ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തോൾ ബാലേട്ടം വരും ഇടയ്ക്ക് രാമചാക്യേര് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പാട് ഇങ്ങനെ വെടിവെട്ടം അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ വെടിവെട്ടത്തിലാണ് പത്മനാഭ നാരായണ പറഞ്ഞുണ്ടായി ഗോപിക്ക് ഇപ്പം എന്തിൻ്റെ കുറവാ നല്ലോണം അഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവന് കാണിക്കുന്നതിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അരങ്ങ് പരിചയമില്ല അരങ്ങത്ത് ഈ വേഷം കെട്ടി അരങ്ങത്ത് പരിചയപ്പെടേ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു മൈനർ സെറ്റ് സൂപ്പിച്ചേരിച്ച് എന്താ സൂപ്പറിൻ്റെ എന്നൊരു പത്മനാഭ നാരായണൻ്റെ വാക്ക് സൂപ്പറിൻ്റെ ശരിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ട് പിന്നത്തെ കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിൽ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ മേജർ സെറ്റിനെക്കാട്ടിലും അധികം കളിച്ചത് മൈനർ സെറ്റാണ് എൻ്റെ ഡയ ഞാൻ ആ ഡയറി എഴുതുന്ന ആളാ ആ കാലത്തെ ഡയറി വെളിയുണ്ട് ഇപ്പോ
ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ പിന്നെ കാലത്ത് അത് വളരെ ഉപകാരമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പിന്നെ അത് ആശാൻ തന്നെ പറയുമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആശാനോട് എന്താ ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശാൻ ആദ്യം നളം കെട്ടിയത് ഒരു മറ്റേ മൈനർ സെറ്റിലാണ് അത് ഈ നിലമ്പൂർ കോലത്ത് ഒരു തമ്പുരാണ്ടായിരുന്നു വലിയ കളിക്കമ്പക്കാരനായിട്ട് ഒരു ബാലകൃഷ്ണൻ തമ്പാൻ അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് കഥകളിൽ കമ്പിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടാണ് ആദ്യം ആശാൻ നളചരിതം ഒന്നാം ദിവസം കിട്ടിയത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചില അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആശാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുണ്ടായി ഏതായാലും അത് വലിയൊരു ഒരു സംഭവമായി എഴുപത്തൊന്നിൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ആശാൻ ഓഫീസിലാണ് ആ അതെ കിട്ടിയില്ല അന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ ഓഫീസിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദേശികളെ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം അന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു വിദേശിയെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോൺസും ബെറ്റിയില്ലേ അവർ ഈ ജോൺസും ബെറ്റിയും വന്നപ്പോൾ ആദ്യം അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് ജോൺസിനെ പഠിപ്പിച്ചത് പത്മനാരശനാണ് അരങ്ങേറ്റണ്ടായി ജോൺസിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റണ്ടായി ജോൺസും രാജു മാഷും കൂടി ഒരു അരങ്ങേറ്റണ്ടായി ബെറ്റിയെ പഠിപ്പിച്ചത് രാമൻകുട്ടി നരശനാണ് ബെറ്റിയുടെ ബോധനയായിരുന്നു ജോൺസിൻ്റെ പുറപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് പിന്നീട് അവർ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബെറ്റിയെ ഈ മറ്റേ കാലയോത്തിൽ ഉർവശി അത് മറ്റേ ആദ്യത്തെ പാണ്ഡവൻ്റെ രൂപം തന്നെ മുഴുവൻ അവസാനം ശാപം വരെ അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ആ ഒരു അവരിലാണ് ശരിക്കൊരു വിദേശ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പഠിപ്പിക്കാൻ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എഴുപത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ഞാൻ വിജയാശാൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ആ കളര് മാറ്റിയിട്ട് പത്മനാഭ നാരായണൻ്റെ കളരിയിലൊക്കെ അന്ന് വാസുണ്ണി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കാവുങ്ക ദിവാകരൻ ബാലസുബ്രണ്യൻ ബാലസുബ്രണ്യനൊക്കെ രാമുട്ടി കളരി അല്ല ഗോപിദാസൻ്റെ കളരിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നിന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിത്തര ആകെ ഒരു പതയെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ തോടയും പുറപ്പാടും പകുതി പുറപ്പാടും കുട്ടിത്തര ഒരു പതവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പത്മനാഭ നാരായണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അതായത് ഒരു ചൊല്ലിയാട്ടം തുടങ്ങിയാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ നിൽക്കലായി ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്മനാഭ നാരായണൻ എം പി എസ് ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കുറച്ച് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആശാൻ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ അങ്ങനെ അവിടെ ബെറ്റിയെയും ജോൺസണെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന പുതുശ്ശേരി മണ്ണഴി മനയിൽ ആശാൻ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ വന്നും ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ആശാൻ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കലാമണ്ഡലത്തിനും ആശാൻ്റെ കളരിയിൽ ആ എന്നെ കുട്ടിത്തരം പദങ്ങൾ ഒരുവിധം ഉറപ്പിച്ചത് ആശാനാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിലങ്ങൾ ചിലത് ചിലത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മകൾ ചിലതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ചിലത് ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇരുത്തുകയുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ചില അത് അങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ടോ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ഞാനാണെന്ന് അർത്ഥം എനിക്ക് അതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് വിജയാശാനാണ് എന്നെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് എം ബി എസ് ആശാൻ വരുമ്പോൾ ശരി ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷെ കണക്കിൽ അതായിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വർഷത്തെ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആശാനെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം ഓർമ്മ തോന്നുന്നില്ല ഓർമ്മ തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുവാണേ ആശാൻ പോയി ഇന്ന പദം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വരുമോ എന്ന് പറയും അപ്പം ആശാൻ്റെ അടുത്ത് വരും ആശാൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാം വർഷം പിള്ളേരും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാനും ഉണ്ടാവും ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സും കുറെ ആശാൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പദം ഉറപ്പിച്ചു പിന്നെ രണ്ടാം എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഷാരഡി വാസുകേട്ടൻ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വന്നു അന്ന് എം പി എസ് ആശാൻ വിദേശത്തേക്ക് പോയിരുന്നു കലാവണ്ടർ ട്രൂപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം എഴുപതിൽ എഴുപതിലല്ല എഴുപതിൽ പോയിരുന്നു എഴുപത്തി മൂന്നില് ആശാൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദേശ യാത്ര ഒന്ന് പറയാവോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദേശയാത്ര എന്നുള്ള എനിക്ക് ശ്രീലങ്ക കേട്ടോ ഞാൻ
അത് ചരിത്രപ്രധാനം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം കഥകളിയെ ഒരു നൃത്ത രൂപമായിട്ടാണ് അതുവരെയും കണ്ടിരുന്നത് പാശ്ചാത്യർ കണ്ടിരുന്നത് കഥകളി ഡാൻസ് എന്നാണ് കഥകളി ഡാൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഈവൻ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സംഗീത അക്കാദമി പോലും അമ്മ കഥകളി ഡാൻസ് നാട്ടായിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥകളിയോടുള്ള ഈ ഒരു സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വന്നത് അറുപത്തേഴിലും എഴുപതിലും അറുപത്തേഴിൽ നാലര മാസം യൂറോപ്പിലുണ്ടായി ഞങ്ങൾ യാത്ര എഴുപതിലാണെങ്കിലും നാല് മാസം ഉണ്ടായി അന്ന് യൂറോപ്പല്ല അന്ന് ഈ കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ജപ്പാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കിഴക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്ത് അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് മാസം അങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ട് യാത്ര അന്നാണ് ശരിക്ക് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും അന്നാണ് ശരിക്ക് ഭൂമി ചുറ്റിയതും ഈ പറഞ്ഞില്ലേ രാമുട്ടിനാശൻ്റെ ഫലിതം ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നു കേട്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കടന്നു അതായത് ഫിജി എന്ന് ഹവായിലേക്ക് പറക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഫീ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റേ രാമട്ടേശ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഫലിതമായിട്ട് പറയുകയാണ് ആശാൻ്റെ ഫലിതം നിങ്ങൾ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ കണ്ടു ആശാൻ ഒരു 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 പറയുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനും ഉണ്ട് സൂപ്പറുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ട് രാമട്ടേശ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പലരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വെടിപെട്ടത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇക്കിന് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പരി നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യല്ലോ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാനത് കണ്ടില്ലിട്ട് പറഞ്ഞു താൻ കിടന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് രാത്രി രാത്രി ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ശരിക്ക് ഭൂമി ചുറ്റിയതായിരുന്നു അന്ന് ജപ്പാനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഹോങ്കോങ് ഇൻഡോനേഷ്യ മലയ ഇൻഡോനേഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഫീജി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹവായിലേക്ക് എത്തി ഹവായ് അമേരിക്കയുടെ അമ്പതാമത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് അത് പിന്നെ ഹവായിൽ നിന്ന് മെയിൻ ലൈനിലേക്ക് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ വന്ന് അവിടെ പിന്നെ അവസാനം ഞങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അന്ന് ട്രൂപ്പ് മാനേജർ ആരായിരുന്നു അറുപത്തേഴത്തെ ട്രൂപ്പ് മാനേജർ ഒരു സ്വാമിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാലം അവിടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യർ അവിടെ കാലം സുബ്രഹ്മണ്യായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഈ അറുപത്തേഴ് യാത്രയുടെ ഒരു വലിയൊരു വിവരണം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ദിലീപ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ സമയം കളയണ്ട പക്ഷേ ആ യാത്രയിൽ പ്രഗത്ഭന്മാർ മുഴുവൻ അതായത് അതിൽ രണ്ട് പേരാണ് അതിൽ ഇല്ലാണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വൻകിടക്കാരായിട്ടുള്ള രമ്പി ശാശാനും കൃഷ്ണൻ കുത്തിപ്പാളശം ഒഴിച്ചാൽ അന്ന് കഥകളി രംഗത്തെ കൃഷ്ണൻ നായരാശാൻ രാമൻകുട്ടി നായരാശാൻ പത്മനാഭ നായരാശാൻ ഗോപി ആശാൻ മൺമങ്കൊമ്പ് കോട്ടക്ക് ശിവരാമൻ നെല്ലിയോട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഏറ്റവും ജൂനിയറായിട്ടുള്ളത് കെ ജി വാസു ഞാനുമായിരുന്നു വയ്ക്കങ്കരാരുണ്ട് പാട്ടിന് വെച്ചാൽ നെടുങ്ങാടിയും രാമകുമാരുമാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമ്പിശാശാനെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അതന്ന് വേറെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് നെടുങ്ങാടിയും നമ്പിശാശാനായി അപ്പോൾ കൊട്ടിന് കലാമണ്ണ കേശവനും മറ്റേ കപ്പൂട്ടിപ്പുഴാശാനും ചൊട്ടിക്ക് ഗോവിന്ദവരാശാനും ഒരു കങ്ങഴ മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു തെക്ക അല്ലേ സുബ്രഹ്മണ്യരും അപ്പം നിറഞ്ഞ ഒരു ട്രൂപ്പായിരുന്നു അറുപത്തേഴത്തെ യാത്ര അത് മിലേനയുടെ ഒരു മറ്റേ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അത് നടന്നത് മണ്ഡപ മണ്ഡപേടത്ത് അന്ന് മണ്ഡപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല ആകുമ്പോഴത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൽ പാരീസിലുള്ള തിയേറ്റർ ഡി നാഷൻസ് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ അതിലൊരു പരിപാടി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിജയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പാരീസ് അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പ് അംഗീകരിച്ചു അതായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആദ്യത്തെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള നാടക തിയേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു വിശേഷണം കഥകളിക്ക് അന്ന് കടന്നു വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനെ തുടർന്നാണ് പിന്നീട് പല ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ നാടക സംവിധായകർ നൃത്ത ഇവരൊക്കെ കഥകളിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുതിയൊരു അവബോധം അവർക്കുണ്ടായതും പിന്നീട് യുജിന ബാർബ അല്ലേ അവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഇതിനേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടായിരുന്നില്
അപ്പോൾ അത് ആ രണ്ട് യാത്രകൾ എഴുപതിലത്തെ യാത്ര എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാ ഈ അമേരിക്കയിൽ മിക്കവാറും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പോൾ കഥകളിയുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് തലത്തിലുള്ള കഥകളിയെ വിലയിരുത്തുന്ന വലിയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ എഴുപതിലത്തെ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപത്തേഴിലെ കഥകളി എന്താണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ യൂറോപ്യൻ ഓഡിയൻസിനും അതുപോലെ പാശ്ചാത്യർക്കും കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അതുവരെ അതുണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെയും പതിനേഴ് പേരടങ്ങുന്നൊരു ട്രൂപ്പ് കഥകളി ട്രൂപ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിളക്ക് അടക്കം ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഏത് കഥകളിയുടെ കളിവിളക്ക് അടക്കം മൂന്ന് മാസം മുമ്പേ ഷിപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് കലാമണ്ഡലത്തിലൊരു വലിയ കഥകളി വിളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണോ ആ ആ വിലക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു വിളക്ക് വാർത്തു അതാണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും ഓതൻറ്റിക് ആവണം ഈ അവതരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് മറ്റേ അറുപത്തേഴിലെ യാത്ര അതിൻ്റെ ശിഷ്ക് നിഷ്കർഷകൾ അതൊക്കെ വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതിന് റിഹേഴ്സൽ കഥകളിക്ക് റിഹേഴ്സൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല അന്നൊന്നും ഇല്ല ഒരാൾ നേരം തയ്യാറായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണൻ നായരാശാൻ അടക്കം ഈ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നരകാസുരം ചൊല്ലിയാടിയതിൻ്റെ അതൊരു ചരിത്ര രേഖയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മൾക്ക് പലതും നമ്മൾ കഥകളി ഇറങ്ങിലത്ത് പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധയായിട്ട് കഴിയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വിദേശികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കയ്യുമ്പത്തെ നഹം വീഴും ഈ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിന് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ല പക്ഷേ ഒരു വിദേശ ഓഡിയൻസ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പിറക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഇതെന്താ ഈ ഒരു കഥാപാത്രം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ആ തരത്തിലാണല്ലോ അത് ചിന്തിക്കും അത് തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ നിഷ്കർഷയോട് കൂടി അത് അവതരിപ്പിക്കലും അപ്പോൾ അതിന് ലിച്ച ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതല്ല അപ്പോൾ ആ രണ്ട് യാത്രകളുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടിലും ഉൾപ്പെടാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായി അത് പിൽക്കാലത്ത് എൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിദേശ യാത്രകൾക്കും വിദേശത്ത് അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സർവകലാശാലകളിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലം ഈ യാത്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മിലേന സാൽബിനിക്ക് കേരള കലാമണ്ഡലം ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ രാജ്യം തന്നെ പത്മശ്രീ കൊടുത്ത് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തത് അത് ശരിക്ക് ആ പത്മശ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കലാമണ്ഡലത്തിനും കഥകളിക്കും ലഭിച്ച ഒരു അംഗീകാരമാണ് ആരും സംശയമില്ല കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സും അവരുടെ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ ഈ മിലേനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പത്മശ്രീ നൂറ് ശതമാനം ഉചിതമായി എന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരാണ് ചില മറ്റേ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണ്ടായാലും അല്ല അത് വളരെ കൃത്യമല്ലേ രാജ്യം ചെയ്ത് വളരെ ഉചിതമായ കാര്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡേവിഡ് ബോളണ്ട് ഡേവിഡ് ബോളണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേറൊരു തരത്തിൽ വേറൊരു തരത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആശാനുമായിട്ട് കുറേ ഡോക്യുമെൻ്ററി കഥകളിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡ് ബോൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ ഈ പറവ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പറയേണ്ട ഈ പത്മനാഭൻ നായരാശാനും അതിന് പങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആ എൺപത്തഞ്ചിൽ ആ ചൊല്ലിയാട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് വളരെ ഒരു ചരിത്ര രേഖയായി മാറിയിട്ടുള്ള അമൂല്യ രേഖയായിട്ടുള്ളല്ലോ ഇന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അശാന്തി ചൊല്ലിയാട്ടങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം മുഴുവൻ തുടക്കം മുതൽക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു സാധനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ്റെയും ചൊല്ലിയാട്ടം അതിലുണ്ട് ഏ സാധനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ്റെ സാധനം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉണ്ടായില്ല അല്ല ഇവിടെയല്ല അദ്ദേഹം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരി വേറെ അല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഈ ബോൾ ബോളനി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു മഹാ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു ശരിക്കൊരു ബ്യൂറോക്രാറ്റായിട്ട് വന്ന ആളാണ് അതായത് മറ്റേ പി എൽ സി എസ് സി കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അയാൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അദ്ദേഹം പറയും എൻ്റെ ഗുരു കെ പി എസ് മേനാണെന്ന് പറയും ഓ ആ കഥകളി രംഗത്തിൻ്റെ കർത്താവായുള്ള കെ പി എസ് മേനാണ് അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കളി കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല ബോളൻഡിൻ്റെ
അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് വഴി നമ്മൾ കാണത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ മുതൽ തന്നെ ഇതിനോടൊരു ഭ്രാന്തനായിട്ട് മാറിയിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുമല്ലോ ഞാനൊരു കഥകളി ഭ്രാന്തനാണെന്ന് അതെ ഞാൻ പറയുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അവഗണിക്കാൻ വയ്യ കാരണം അത്രയും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കഥകളിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലിതം എന്താ അറിയോ ഞാൻ പറയാം നമ്മളീ കലാമണ്ഡലം പുതിയ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ അത് ഒരു തവണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമല്ലോ ഇവിടെ ആ കാലത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് വന്നാൽ ഒരു തവണ പുതിയ കലാമണ്ഡലത്തിൽ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മാറി മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പുതിയ കലാമണ്ഡലത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ കളരികളൊക്കെ അവർ പോയി സന്ദേശിച്ചു പോകാം മടങ്ങി വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു അധികാരച്ച കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കളരി മുഴുവൻ ഞാൻ മറ്റേ മറ്റെ തകർത്തേർന്നേ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ഈ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു കലാസ്ഥാപനത്തിന് അർഹിക്കുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ അല്ല ഏതാണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള രൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യന് ഒരു കലാബോധമുണ്ടായി ഇത് ഒരു കേരളീയ കലകൾ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എങ്ങനെ ഈ ഒരു വിദേശി വന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിംബങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് തനി എന്താ പറയുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഷെഡ് പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഈ ബോളണ്ടി പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാനിതിനെ തകർത്തായിരുന്നു എനിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അന്ന് ഇന്ന് 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 ഇല്ല അന്ന് വേറെ ആരും ഓർമ്മയില്ല അതിലും മുമ്പരോടെ പോയി പറയുകയുണ്ടായി എന്തിയൂർണായിരിക്കും എന്തിയൂർണ അതായത് അശാന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയ വർഷം ഓ എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് ശരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ടല്ല എഴുപത്തി മൂന്ന് അത് ആദ്യം കുറേശ്ശേക്കാണ് മാറി കുറേശ്ശെ മാറി അപ്പോൾ പിന്നെയും കൂടിയാട്ടം ഇവിടെ നിർത്തി കൂടിയാട്ടവും ഇവിടെ നിർത്തി കുഞ്ചു നാരായണിന്റെ ഓഫീസും ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറിയിരുന്നു കൊണ്ടാണ് മാറിയത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് നൃത്ത ക്ലാസ്സും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ ബോളണ്ട് എനിക്ക് ഈ കഥകളിയുടെ പ്രേമം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സംഖ്യ കലാമണ്ഡലത്തിന് കൊടുക്കുകയും ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അതായത് ഇന്നത്തെ വേഷത്തിൻ്റെ വേഷത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കും കിട്ടി അതെ അത് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു അവാർഡ് അവാർഡാണ് അതിന് മുമ്പ് അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വോളണ്ടിയാണ് തുടക്കം ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റേ ലണ്ടനിലത്തെ വീടിൻ്റെ പേര് മലബാർ എന്നാണ് മലബാർ എന്നാ ആ ഞാനവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റേ ആദിത്യം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ താമസിച്ചു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഒറ്റ സങ്കടമുള്ളൂ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വയ്യല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ആ അമ്മ പറയുകയാണ് കാര്യം എല്ലാം സെൽഫല്ലേ അവിടുത്തെ ഒരു ജീവിത രീതിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഭക്തി തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ അല്ലേ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പുതുമ അല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിരിക്കുക അതായത് ഒരു കളിക്ക് ചെന്ന് ചെന്നാൽ ആദ്യം അണിയറയിൽ പോവും അണിയറയിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ അണിയറത്തെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കും ആ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഇയാൾ പകർത്തും നമ്മൾ സാധാരണ ലിസ്റ്റ് വയ്ക്കില്ലേ ആ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ പകർത്തും ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വേഷം കിട്ടണത് മതിൽ ആരാണ് ചണ്ട ആരാണ് പാട്ട് ആരാണ് വെട്ടി ആരാണ് മാനേജർ അടക്കം അതിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ഡയലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോളൻ്റ് കണ്ട കഥകളിയുടെ എല്ലാ ലിസ്റ്റുകളും കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ബോളണ്ടറി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ടു കഥകളി എന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമാണോ കഥകളി ഇതുണ്ടല്ലോ ഭരതജിയുടെ കഥകളി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുമ്പേ ഉണ്ട് ദേശ്പാണ്ഡേ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് കഥകളി എന്നുള്ളത് കഥകളിയുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി വേറൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏതായാലും ഈ പോളൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തെങ്കിൽ അയാൾ രസികനാണ് ഈ പറത്തോരത്തോട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇയാൾക്കൊരു തരത്തിലുള്ള ഭ്രാന്
തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് പ്രധാനം ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭരണ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പിന്നെ പുരസ്കർത്താക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാമ്പ്രദായികമായിട്ടുള്ള കുറേ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം തന്നെ കഥകളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശത്ത് വിദേശികളെ അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇന്നും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്താറിൽ പാരീസിൽ നിന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഫ്രഞ്ചിലാണ് ആ ഫ്രഞ്ച് പുസ്തകത്തിൽ ആ വ്യക്തി തൃശ്ശൂർ കോട്ടയം തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ വെച്ച് പതിനാറിൽ കണ്ട ഒരു നരകാസുരോധം കഥകളിയുടെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പതടക്കം എഴുതിയിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അല്ല ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കലാപണം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല അല്ല കലാപണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേയുള്ള അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇന്നും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കിടക്കുന്ന പല രേഖകളും കഥകളിയെ പറ്റി കഥകളിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കോടീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ഒരു ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കണം കലാമണ്ഡലാണ് അതിന് ശ്രമിക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം ഏതിൻ്റെയും അവസാന കഥകളിയെ കുറിച്ച് അവസാന വാക്ക് പറയാൻ കലാമണ്ഡലമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ കലാമണ്ഡലത്തിന് നൂറാം നൂറ് വർഷമാകാൻ പോവാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു യാത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൺപത്തൊന്നിലല്ലേ എൺപത്തൊന്നിൽ എൺപത്തൊന്നിൽ ആശാൻ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് എഴുപത്തൊമ്പത് ഞാൻ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അന്ന് ഫിലിപ്പ് അവിടെ ഫിലിപ്പ് സെസിലി അവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റും കൂടി ആണല്ലോ അതെ അന്ന് രണ്ട് മാസം ഞാൻ സമ്മറിന് അവിടെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് ഈ എൺപത്തൊന്നിൽ മാഡിസൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മാഡിസൺ അവിടെ രണ്ട് മാസം ഒരു തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമായിട്ടും വെച്ചാൽ ഒരു നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യുക വടക്കൻ പാട്ടുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം അപ്പോൾ ഫിലിപ്പിന് ഫിലിപ്പ് സെറിയിലെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒരാറ് മാസക്കാലം മാത്രമേ കഥകളി പഠിച്ചുള്ളൂ എൻ്റെ കീഴിലാണ് പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായത് കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കാനാണ് അങ്ങനെ അയാൾ കളരിപ്പയറ്റിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ കഥകളിയെപ്പോലെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരഭാഷ ഉള്ള ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ കളരിപ്പയറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അയാൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ടാണ് അയാൾ കളരിപ്പയറ്റിലേക്ക് മാറിയതും തൻ്റെ വരാൻ പോകുന്ന നാടക ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാന പ്രക്രിയയിൽ മേളിയ അതിന് ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ ശരീരത്തിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കളരിപ്പയറ്റിലേക്ക് കടന്നതും അപ്പോ യു സി എൽ എയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലാസ് ഏഞ്ചൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ശാകുന്തള അവതരിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ കഥകളിയുടെ ബിംബങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ കാവാലം ത്രിക്കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള കുറേ അവതരണങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്താണ് മുമ്പേ വളരെ മുമ്പേ അന്ന് അവിടെ ആ കഥയായിരുന്നു ശാകുന്തളായിരുന്നു അന്ന് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ അതിൽ വടക്കൻ പാട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെയും മറ്റേ ചന്തുവിൻ്റെയും തച്ചൊള്ളി ചുറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിയേറ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസെ കൊണ്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വീണ്ടും അവിടെയും തന്നെ നാടകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയോടും പിന്നെ സെപ്പറേറ്റായി കുറച്ച് കഥകളി ക്ലാസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം ഞാൻ അവിടെ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് എത്തുന്നത് കലാമണ്ഡലത്തേക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തുന്നത് അപ്പം എന്നോട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് അങ്ങനെ മൈ മാ ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ വിടുന്ന് എൺപത്തൊന്ന് ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ വിടുന്ന് പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നത് ജൂൺ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ അതെ ആറ് മാസം അപ്പം ജോൺ അപ്പോഴേക്ക് രാമ രാമവാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അസുഖം കാരണം ജോൺ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഞങ്ങൾ മടങ്ങി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ഗംഭീരമായിട്ട് അന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുണ്ടായി കലാമണ്ഡലത്തിൽ കഥകളി പഠിപ്പിക്കുന്നത് എട്ട് വർഷമാണ് അത് ആറ് വർഷമാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം പിന്നെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാസക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കഥകളിയുടെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊരു ചിന്താഗതിയായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ആ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറേ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് സാധകവും മുദ്രകളും എൻകണവ എന്നുള്ള പദവും മാഞ്ചേൽ മിഴിയാള എന്നുള്ള ഏതാനും ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് അന്നൊരു ഒരാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് അന്ന് പാട്ട് പഠിക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ല എന്താ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കഥകളി പോലൊരു കലാരൂപം അതിൻ്റെ സങ്കീർണത അതായത് പാട്ടും കൊട്ടും അഭിനയവും മേളവും ചിത്രകലയും ശില്പകലയും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കലാരൂപം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കലാപുരത്തിന് അർത്ഥവുമിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ലളിതവൽക്കരിക്കുക അത് ലളിതവൽക്കരിക്കുക വെച്ചാൽ അതിനെ അതിൻ്റെ കോറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ തള്ളിക്കളയാണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് അനുഭവ പാഠങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായത് ഇത്തരം ഒരുപാട് അവസരങ്ങളാണ് ഇതിൽ അതിലേറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പിട്ടായി യൂജിനോ ബാർബയുടെ ഇതിൽ അന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു നൂറ്റി മുപ്പതോളം രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ കഥകളിയുടെ ഉണ്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണ്ട് ഒരു കബൂക്കി ഉണ്ട് ഒരു നോ ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരാളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ഈ ഇവരൊക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ് കൊടുക്കണം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരധ്യാപകന് ഇവരെ ഒരു ബാച്ചിനെ കിട്ടുന്നത് വെറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഥകളി എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പിന്നീട് എനിക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ട് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടാവും കാരണം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അത് മറ്റൊരു തലത്തിൽ അതുകൊണ്ടൊരു ചീത്ത പേരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാപ്സ്യൂൾ എന്നൊരു പേര് നമുക്കുണ്ടാവുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജോണ് കാപ്സ്യൂൾ രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊരു പേരുമുണ്ട് ജിനിയ ബാർബയുടെ ഒപ്പം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരേ വേദിയിൽ സംയുക്ത പാണിഗ്രാഹി നൃത്തവും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അതാണ് കിട്ടുന്ന അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുക ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നെവർ കം സെഗെയിൻ എന്ന് പറയും അത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളതിന് രണ്ടാമത് സംശയിക്കരുത് എന്ന എൻ്റെ അനുഭവമാണ് കാരണം ഒന്ന് സംശയിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹവായി യാത്രയുടെ പശ്ചാത്തലം അതാണ് എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഹവായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാനില്ല അന്ന് അവിടെ ഒരു അന്തർദേശീയ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡാൻസ് കോൺഫറൻസ് നടക്കട്ടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലൊരു പ്രബന്ധം വായിക്കണം അതാണ് കഥകളിയെക്കുറിച്ചൊരു പ്രബന്ധം വായിക്കണം ബെറ്റിയും ജോൺസുമാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അവർ സൂപ്രണ്ടിന് എഴുതി ഇങ്ങനെ എന്നെ അയച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സൂപ്രണ്ട് വിളിച്ചു വിവേകം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അതിന് പിന്മാറാൻ തുടങ്ങിയ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഭാഷയില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഒറ്റയ്ക്ക് കലാമുള്ള ട്രൂപ്പില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അവിടെ പോയി ആ വേദിയിൽ പോയി പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ച് വേണ്ടി പുറപ്പെടു നടക്കണം അപ്പോൾ എനിക്കുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അത്ര ഉണ്ടായില്ല അപ്പം ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനെ പിന്മാറി ജോൺസിൻ്റെ വെറ്റിയിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം സൂപ്പറിൻ്റെ പറഞ്ഞു പ്രബന്ധമൊക്കെ ഞാൻ സഹായിക്കാം താൻ അത് പോകണം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇപ്പോൾ സൂപ്പറിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗുരുനാഥനാണ് ഗുരുനാഥനെ പോലെയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ ചാടി പുറപ്പെട്ടു കേട്ടോ
അതൊരു ഭയങ്കര അനുഭവം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അതുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഭാഗ്യം എന്താ വെച്ചാൽ സൂപ്പറിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അന്നത്തെ എൻ്റെ ഭാഷയും എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തന്നെ വയ്യാത്ത ഭാഷകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് അത് മുഴുവൻ ഞാൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ബട്ട്ലർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതുകൂടിയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോൾ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാണോ ഡോക്ടർ കപില വാൽസ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിലും വലിയൊരു ഒരു പണ്ഡിതയില്ല ഡോക്ടർ കപില വാൽസേൻ ഡോക്ടർ മോഹൻ ഖോക്കർ വലിയ പണ്ഡിത സുരേഷ ഭാസ്തി മറ്റേ മറ്റൊരു ഉണ്ട് പിന്നെ ബാലസരസ്വതി ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലത്തെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ അറിയാത്തവരാച്ചാൽ പിന്നെയും നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും എനിക്ക് ആകെ വിഷമായി തുടങ്ങി ഏതായാലും സ്റ്റേജിൽ കയറി ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ശേഷമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കപില കയറി വന്നു സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സമാധാനമായി ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ കാണിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടു പറയലൊക്കെ കവില കഴിച്ചുവല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സമാധാനിച്ച് അപ്പോൾ കാലിസാധമൊക്കെയാണ് അവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളാണ് നമ്മൾ വിധേയം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഡിയൻസിൻ്റെ എഴുന്ന ഇടന്ന് ഒരു കൈ വന്ന് അവർ പറയുകയാണ് കപിലാജി വി ഗ്രേറ്റ്ലി റെസ്പെക്ട് യു ബട്ട് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ ശങ്കർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ കാരണം ഈ ഒരു മഹാവ്യക്തിക്ക് ഒരു അവമാനം ഉണ്ടാവുമല്ലേ വേണ്ടത് അല്ല തീർച്ചയായും അവർക്ക് നിങ്ങളെ ശബ്ദമല്ല കേട്ടേണ്ടത് മറ്റേ എൻ്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കപില ഒട്ടും സംശയമില്ലാണ്ട് ആ മൈക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ശങ്കർ യു കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഏതായാലും ഞാനെൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ അവിടെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കപില കയറി വന്നു ആദ്യം എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു ശങ്കർ യു ആർ വെരി ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ വളരെ അഭിനന്ദിച്ചു ഒരു സാധാരണ അഭിനന്ദനം അല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന അഭിനന്ദന അതല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അവർ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ട് എനിക്ക് കത്തെഴുതി ആ കത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കവിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള കത്ത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ശങ്കർ വാട്ട് ദേ ടോൾഡ് ഇസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് ഐ ആം നോട്ട് എ കഥകളി ആക്ടർ ആക്ട്രസ് യു ആർ എ കഥകളി ആക്ടർ ദേ വോണ്ട് ടു നോ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് ആ കവില പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടി ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡൽഹിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ കപില ആ രംഗത്ത് കാണാൻ വന്നിട്ട് അല്ലേ അവസാനം ഞാൻ അവരെ കണ്ടു കണ്ട അവർ ഈ ഇത് മുഴുവൻ ഓർമ്മിച്ച് ഓർമ്മിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ തട്ടിക്കളയാണ്ട് പിന്നീട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നത് അങ്ങോട്ട് വേറെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വേറെ നിശ്ചയമുണ്ടാവില്ല അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു യോ നിയോഗമാണെന്നൊക്കെ പറയാം ശരിയാണ് നിയോഗമാണ് അതിനും ഏതായാലും കഥകളി രംഗത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ നമുക്ക് ഈ എൺപതിൽ എത്തി നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് എഴുപത്തൊമ്പത് ആവാൻ പോവുകയാണ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം അവസാനം എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോൾ കലാമണ്ഡം പുൽപ്പിഷിയാൻ വലിയ താമസമില്ലാണ്ട് അവർ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞുള്ളത് പിന്നെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ അധ്യാപകനായി ചേർന്നു പ്രൊഫസറായി പ്രിൻസിപ്പളായി പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടാണ് ആശാൻ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയത് രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പളായി രണ്ട് കൊല്ലം നല്ല ഒരു മാസം ഒരു ദിവസമായിരുന്നാലും ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു പദവി തന്നെ അതെ കുഞ്ചുരാശൻ ആദ്യമായി ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പാള് കുഞ്ചുരാശനാണ് ആ ഒരു വില ഭയങ്കരമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ശിഷ്യ സമ്പത്തുകളും ഉണ്ടായിട
ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി കുഞ്ചുതാരാശാനെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം കൂടി ഞാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കലാമണ്ഡത്തിൻ്റെ റിട്ടയർമെൻറ്റോ കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണല്ലോ കലാമണ്ഡം സർവകലാശാലയാവണത് അതെ അപ്പോൾ ആ സർവകലാശാല ആയിക്കപ്പോൾ ഉപരിപഠനത്തിന് ഈ കലാ പഴയ കലാമണ്ഡലം തിരഞ്ഞെടുത്തു പോലീസ് സ്മാഷ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ചുമതല മുഴുവൻ എന്നോട് ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പോലീസ് സ്മാഷ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയുക അതെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണല്ലോ അതെ ഈ മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതെ ഇവിടെ ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഥകളിയുടെ ഉപരിപഠനം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അന്ന് കഥകളിയും കൂടിയാട്ടവും മോഹിനിയാട്ടവും മാത്രമേ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷയമുള്ളൂ മറ്റൊന്നും ഉപരി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഉപരിപഠന കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കാൻ അതിൻ്റെ ചുമതല ഞാൻ അതിൻ്റെ രണ്ട് വട്ടം ഡീനായിരുന്നു കലാമണ്ഡലത്തിൽ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഈ ഉപരിപഠന കഥകളിയുടെ അപ്പോൾ എന്നിൽ ഒരുപാട് ചുമതലകൾ വന്നു ചേർന്നു അതായത് പുതിയൊരു സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുക പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ എനിക്കൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ചുനാരാശൻ ഇരുന്ന ആ മുറിയിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കുഞ്ചുനാരാശൻ ആ കിഴക്ക് വരാന്തയിലെ ആ കിഴക്ക് തെക്ക മുറിയിലാണ് കുഞ്ചുനാരാശൻ്റെ മുറി കുഞ്ചുനാരാശനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആശൻ കളരിൽ ചൊല്ലിയടിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അരങ്ങത്ത് വേഷം ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആശൻ മേശം ഇരുന്ന് എഴുതും എഴുതും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് എനിക്ക് കുഞ്ചുനാരാശാനെ കുറിച്ച് അപ്പം നിരന്തരം മനനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള അല്ലേ ആചാര്യൽ പാദമാദത്തെ പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയ പാദം സ ബ്രഹ്മചാരിഭ്യ പാദം കാലക്രമേണ ച എന്നുള്ള ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിവരം നോളജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള അല്ല അതിലേക്കൊരു ഒരു ഗൈഡൻസാണ് ഈ നാല് വരി അതിൽ ആചാര്യൽ പാദമാദത്തെ അത് എത്ര പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യിൽ നിന്നായാലും നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കാൽഭാഗെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുക രണ്ടാമത്തെ കാൽഭാഗം സ്വയം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സെമിനാറും കാര്യവും അതും അതൊക്കെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തത് സ ബ്രഹ്മചാരിഭ്യ സഹ പാടികളായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ അവരുതായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അങ്ങനെ നേടേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുള്ള മറ്റത് കാലക്രമേണ നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അതാണ് അത് തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അതാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരെയും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ നിരന്തരം വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആശാനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഈ ആശാൻ എനിക്ക് ഊർജം തരുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ അവർതാണ് ആശാൻ്റെ അടുത്ത് സംശയം ചോദിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ അന്നൊന്നും ആരും ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ ഒരു ആശാൻ്റെ അടുത്ത് പോയില്ല ഇല്ല അന്നത്തെ കാലാതായിരുന്നു പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്താ പറയാൻ വിഷയമല്ലോ അപ്പോൾ ആശാൻ എടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അത് ഒരു വിഷയം അടിസ്ഥാന ചില വിഷയമാണ് ആ വിഷയം എനിക്ക് ആശാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അതെന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മറ്റെ ഗുണപാഠം എന്നുള്ള അലിയർ ആശാൻ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു സംശയം വരിക മനുഷ്യരാണല്ലോ സംശയം വരില്ലോ ഏത് വിഷയമില്ല ആ സംശയത്തിന് നിവാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്താ വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയത അതിനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്രീയ ഒരു അന്വേഷണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരാരെങ്കിലും എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുക അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാലോ നമുക്കിതിനൊരു ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പഴ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് യുക്തിയാണ് ഒരു യുക്തി ചിന്തയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഈ യുക്തി ഉണ്ടോ എ
സ്വയം ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ആ യുക്തി കണ്ട മറ്റൊരാൾ നമ്മൾ കണ്ട യുക്തിയെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് വേറൊരു ഒരാൾ യുക്തി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ അത് വളരെ വലിയൊരു സന്ദേശം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആശാൻ ഈ മറ്റേ കഥകളിയുടെ നമ്മളെ മെയ്യോറപ്പുറവിന് എണ്ണങ്ങൾക്ക് ചില പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പേരില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പേരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില ആശാൻ പറയുക ഈ താണ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് നമ്മൾ താണ് നിൽക്കാൻ പറയില്ലേ അതെ അതെ അതിന് സംസ്കൃതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആശാൻ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഊർജ്ജം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ ആശാൻ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാണുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു പാടായി പിന്നീട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നെ ചെയ്യായിട്ടും ഇന്നത്തെ പോസിറ്റീവ് ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി എസ് ആശാൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ആശാന് രണ്ട് വർഷക്കാലം അതല്ലേ രണ്ടൊന്നല്ല എത്ര വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ പതിനാലിലാ പോകുന്നു പതിനാലിലാണ് അതിനിടയ്ക്കൊരു ഞാൻ അമേരിക്കയിലൊരു അഞ്ചാറ് മാസം പോയല്ലോ കുഞ്ഞിനീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വീട്ടിൽ അതിനെ ഇതായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലീലാമ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കെ തന്നെ ലീലാമ അപ്പോൾ ലീലാമായിരുന്നു അപ്പോൾ വന്നോണം ആശാൻ ഞാൻ ഈ കഥാലമി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ആശാൻ തന്നെ കയറി വരണം കേട്ടോ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് സുരേഷ് വന്നാണ് അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി ഇനി ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആവാൻ ഞാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം പഴയ വി സി വി സി എനിക്ക് ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ മഞ്ചേരി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു അങ്ങനെ ആശാന കുറച്ച് വർത്തമാനം പറയാണ്ട് ഒന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതീ അതീന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്ടർ ആവണം ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കൃഷ്ണകുമാർ പറയുന്നു പറഞ്ഞു അവിടെ ഞാൻ തിരിച്ചുപിടെത്തിയിട്ട് കൃഷ്ണകുമാർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണകുമാർ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അത് ഏറ്റെടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരോടെ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു സർവീസ് കലാമണ്ഡലം വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടും ഇതിൽ പരം ഭാഗ്യം എന്താ ഉള്ളത് ഏ ഞാനത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടുണ്ട ഞാനൊന്ന് കൂടി എന്നെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പിറ്റേസും ബി സി എ കാണാം സുരേഷിനോട് ചെന്ന് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു ആശാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മളോട് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ഥാപനം നമ്മളെ നമ്മളാക്കിയ സ്ഥാപനം ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഒരു സർവീസ് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ശരിയല്ല വീണ്ടും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഞാൻ അവിടെ ആ കസാലമിലിരുന്നു ആശാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ളതിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ കാലമായിട്ട് കിടന്ന ഒരു ആശയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കലാമണ്ഡത്തിൽ വന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ കലാരൂപത്തിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രയോഗതലത്തിൽ ഒരുപാട് പഠിച്ചു കുറേ സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിൽ പക്ഷേ കിളിമംഗലം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആരും രേഖപ്പെടുത്തി കണ്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു കഥകളിക്കാരനല്ല ഒരു പ്രയോക്താവല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള പാണ്ഡിത്യം അതിനെ കുഞ്ചുനായരാശാനും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സൂപ്രണ്ട് ഈ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ അറിവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം വന്നു അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും ഒരു നിത്യനാണ് കിളിമംഗലത്ത് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളിങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം ഞങ്ങൾ വർത്തമാനം പറയും കഥകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ തന്നെയാണ് സൂപ്പറിനെ കൊണ്ടൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കണം എന്നത് എൻ്റെ ആദ്യ ആഗ്രഹം കഥകളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ സൂപ്പറിനോട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു സൂപ്പറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാളെയാവാം മറ്റന്നാളാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അത് കഴി
ആ പന്ത് വീണ്ടും നമ്മുടെ കോറിലേക്ക് അടിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ശരി ഞാൻ എനിക്കറിയുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ രൂപപ്പെടുത്താം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നക്കലായിട്ട് ഒരു സാധനം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെ കൂടണം എങ്ങനെയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ കെ പി എസ് മീൻ്റെ പുസ്തകം നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ അതും കൊണ്ട് രണ്ടാമതും സൂപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഥകളിയുടെ രംഗപാഠ ചരിത്രം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സൂപ്പറിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് സൂപ്പറിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ടാണത് പബ്ലി ഏയ് എൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ പറ്റില്ല എന്നാൽ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു തൻ്റെയും എൻ്റെയും കൂടിയും പേര് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടൂ എൻ്റെ മാത്രമൊന്നുമല്ല ഞാനൊരു പ്രയോക്താവുമല്ല ഞാനൊരു സഹൃദയൻ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ നിർബന്ധമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെയും കൂടി പേര് വയ്ക്കാൻ കാരണം ഞാനതിൻ്റെ അവസാന ഭാവമൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതായത് ആ മറ്റേ അതിൻ്റെ പ്രയോഗ തരത്തിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സൂപ്രണ്ടിനെ കുട്ടിയുള്ള ആ പുസ്തകമാണ് കഥകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ അത് കലാമണ്ഡലം അതിന് അവാർഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കലാമണ്ഡലത്തിന് ആദ്യത്തെ പുസ്തകത്തിനുള്ള അവാർഡ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചില ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാണാൻ എന്നെ ഉള്ളു അപ്പോൾ പുസ്തകം എഴുതുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടി പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാനൊരുപാട് പുസ്തകം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേഖനങ്ങളും ഒരുപാട് നോട്ടുകളും എഴുതി തയ്യാറാക്കി പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റൈൽ പ്ര ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നോട്ടുകൾ ഞാൻ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പിന്നീട് ഞാൻ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം പൗഹാന എന്ന പേര് വെച്ചിട്ട് അതൊരു പ്രത്യേക പേരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല വെള്ളത്തോൾ വിദ്യാപീഠം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അതിൽ എൻ്റെ ഒരു പത്തിരുപത് ലേഖനങ്ങളാണ് സമാഹരിച്ച ലേഖനങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലും എൻ്റെ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഭാഷാ പോഷണിൽ ഞാൻ കുറേ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയായിരുന്നു അന്ന് ഈ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷാ പോഷി പ്രത്യേകിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ നടചരിതം പഠിപ്പിക്കാമെന്നൊക്കെയാണ് വിവേചന രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അതും ഒരു നിമിത്താട്ടോ അതും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്കൊരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കൈ അയ്ക്ക് പോകട്ടെ കാരണം സു ഭൂവേശം തന്നെ പറയും ഭൂവേശൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അത് ഇതേ ആശം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എം പി എസ് പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ ചൊല്ലിയടിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു നളചരിതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൂവേശനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൂവേശൻ്റെ കളരി കളരി സൂചിക്കുള്ള കുറേ ലേഖനങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ വേറൊരു പുസ്തകം കൂടി എഴുതി ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഒരു നാലാമത്തെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അറിയും ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ ഇപ്പം ഈ ടാബില്ലേ പുതിയ അപ്പം ഈ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു സൗകര്യമായി ഗുണമാണ് കാരണം ടാബിൽ ഞാൻ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ എഴുതും ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തിൽ അതിലെഴുതും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാചകങ്ങൾ മാറ്റി ഈ ഭാഗം അല്ല അവിടെയാണ് വേണ്ടത് അവിടെ അവിടെയാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് കുറേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ കുറേ എഴുതിയില്ലേ അതിൽ അല്ല അപ്പോൾ എഴുത്തും അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നും ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അതൊരു പിന്നെ ആ ആശാന് കിട്ടിയ അവാർഡുകളൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയാണ് അവാർഡുകൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ അവാർഡുകളൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അല്ല അത് ആരെയും ഒരു ഒരു നമ്മളെ ഇത് പറയാട്ടോ അരങ്ങത്ത് ധാരാളം വരിക അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാരെയാ
ഞങ്ങൾ എഴുതിയുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞ് കലാമണ്ണിൽ അവാർഡ് കിട്ടി അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നാല് രണ്ടാം ചാറ് അവാർഡുകൾ മറ്റേ ഒളപ്പമണ്ണ തരുന്ന ഒരു ദേവി പ്രസാദത്തിൻ്റെ കുഞ്ചുനായർ ട്രസ്റ്റ് തരുന്ന അവാർഡുകൾ മറ്റേ ഇവരുടെ ക്ലബ്ബുകളുടെ ചില അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അവാർഡുകൾ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് പിന്നെ പഠിക്കാണ്ട് രാവണി മേനോശനെ കുറിച്ചുള്ള അവാർഡുകൾ സദനത്തിൻ്റെയും കിട്ടി കലാമണ്ഡത്തിൻ്റെയും കിട്ടി പിന്നെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കേന്ദ്ര സംഘീയ അക്കാഡമിയുടെ അവാർഡ് ഇതൊക്കെ അവാർഡുകളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവരെയൊക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ അന്യം ഗുരു കടാക്ഷാൽ എന്ന് നമ്മൾ കുജേലപുരത്തിൽ പലപ്പോഴുമായിട്ട് അരങ്ങത്ത് ആടാറുണ്ടല്ലോ ആ ഗുരു കടാക്ഷം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ എത്താൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുകയല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവം കൂടിയാണ് അത് എന്നെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പല സന്നിധ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ വഴിയല്ല ഈ വഴിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ഇതല്ലോ അത് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അല്ല അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അവാർഡുകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഥകളി എൻ്റെ ജീവരക്കളാണ് അത് ഞാൻ വേറൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആശാനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു കുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു ആശാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നാ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ വിവാഹം ഉണ്ടായത് എഴുപത് ജൂണിലാണ് എഴുപതിൽ ഭാര്യയുടെ പേര് മറ്റേ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഒരു പടിഞ്ഞാറ കുന്നെന്ന് പറയും അവർ പഴയ കാലത്ത് വലിയ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരെ ഈ മറ്റേ കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ചും പീഡിയാട്ടീഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവർ ആയുർവേദം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ വെള്ളത്തോളുടെ ഭാര്യ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ട് ആ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് കാരണം ഈ വാസുകേട്ടനൊക്കെ അന്ന് ഗ്രഹിണി പിടിച്ചിട്ട് ഏ അപ്പോൾ മുഴുവൻ കുന്നത്തും പൂരം ചികിത്സയാന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് ലീല എന്നാണ് പേര് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവർ അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ ബി എ കഴിഞ്ഞു ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല പിന്നീടാണ് ബി എ ഡി പാസ്സായതും പിന്നെ അധ്യാപികയായിട്ടും അവസാനം വളരെ കാലം ചെറുതുരുത്തിയിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എത്ര മക്കളാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണ് എനിക്കുള്ളത് അതിൽ മൂത്താൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റാണ് അയാൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് അരുൺ എന്നാണ് അയാൾ അരുൺ പാലശ്ശേരി എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ധാരാളം കാണുക കാരണം അയാൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതിലൊക്കെ വിദേശത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ ദിവസമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മറ്റേ കഥകളിപ്പതും പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടം തുള്ളലിന് സ്റ്റേറ്റ് നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൾ നാരായണൻ അയാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് ബാംഗ്ലൂരിനെ അയാൾ കുറച്ച് മൃദംഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കച്ചേരിയൊക്കെ വായിച്ച ആദ്യകാലത്ത് ഇപ്പം പിന്നെ അതൊക്കെ വിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ശങ്കർ എന്ന് പറയും അയാളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അയാളും സോഫ്റ്റ് അയാൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണെങ്കിലും അയാൾ മറ്റേ ഒരു അക്കൗണ്ടൻസി ആ തരത്തിലുള്ള ഫീൽഡിൽ കൂടിയാണ് അയാൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് പേര് ആൺമക്കളും അവരുടെ ഭാര്യമാരും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് ഒരു സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിന് ദൈവം എനിക്ക് ഇത്രയും കാലം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പോഴും തന്നെ എൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വലിയൊരു ഘടകമാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എൻ്റെ പിന്നിൽ കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമാണ് അതെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ജീവിതം ആകെ താളം തെറ്റാൻ തുടങ്ങും താളം തെറ്റാൻ മതി ഇതൊന്നുമല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും തന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും തന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ കലാജീവിതം അതും ഒരു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ മറ്റേ സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന ആ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ളൊരു നന്ദി എനിക്ക് ഞാനതിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം ആ അവതാരികയുടെ ഒരു ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട് കാരണം ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ സംതൃപ്ത ജീവിതം എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ മാത്രമല്ല വലിയ ആരോഗ്യം സർവധനാൽ
ഒരു സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു ഈ രംഗത്ത് കൂടി ഞാൻ വെറും ഒരു കോളേജ് എഞ്ചിനീയറോ കോൺട്രാക്ടറോ ആയി പോയതെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആകുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കഥകളിയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് അതിൽ കൂടി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി അത് നമ്മളെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നും തന്നെ എനിക്കൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടിരിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല വിളിച്ചായാൽ ഞാൻ എൻ്റെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കും പലപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തകളിങ്ങനെ വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അവൻ്റെ സ്വകാര്യത ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യത എപ്പോഴാ വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരിക അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കിന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് തോന്നി അത് എന്താ വെച്ചാൽ വിദേശികളെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കത്ത അനുഭവം എന്നുള്ളത് പലതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശികളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൽ വരുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കഥകളി പോലുള്ളൊരു കലാരൂപം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ ആവ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മാത്രമല്ല പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ എൻഗണമാകണ്ടാലും നിലത്തെ വല്ലതെന്നാകിലും നിജവല്ലഭന്മാരോടല്ലാതെ ചൊല്ലുമാറിൽ അഭിലാഷം ചൊല്ലേറുന്ന തരുണിമാർ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥിനിയോട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളണം അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ മരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് പിന്നീടാന്ന് വൈ ഇത് കുറേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥകളിയ എല്ലാം കഥകളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കഥകളി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ നമ്മളെ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പാടി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഈ നിമിഷം വരെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏതായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഇത്ര തുറന്ന് പറയാനും ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും ഒരു ഒരവസരം ജോൺ ഒരുക്കി തന്നല്ലോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ആശാൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളിയുടെ ഒരു ചരിത്രവും കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു ചരി ചരിത്രവുമാണ് ഇത് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ധർമ്മമാണ് ഞാൻ ഏറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് പങ്കുവെച്ച ആശാന് ഒരുപാട് എല്ലാവരോടും നന്ദി